老刘，哎呀，吴少爷，哎，今天可不巧，呃，起锅晚了，那你还等吗？等，呃，还是要块拉子，又大又甜啊！好，你稍等啊。哥哥，终于追上你了，小梅。嗯，我有话想跟你说。什么话？自从那天分开以后，我想了很久。其实我们不是没有机会再续前缘的。这这不可能的。不会不可能，只要你休妻再娶。什么？吴婶儿她跟我说过了，吴婶儿也有这个意思。我娘，吴婶儿说，那个人不守规矩，弄得东院鸡犬不宁。吴叔吴婶儿气得够呛，早就有休他的意思。而且，只有这样做，我们才可以在一起啊。你说的，说的这什么话呢？什么什么话呀？尤梅，周莹是我的妻子，不仅现在是，生生世世都是，绝不更改。那我呢？尤梅，以前的事儿都归以前，从今往后。你我之间只有兄妹之情，而作为哥哥，我也祝你早日觅得家婿。吴少爷，哎，你的定稿好了，啊，哎，哎呀，吴少爷，今天等久了，算我请客。啊，不不不不，哎，你太客气了。我得趁热把金诺带回去，告辞。他每天都来买金糕。哎，是啊，说是买给他媳妇儿的。哎，吴少爷对他媳妇可真好啊！哎，你说个事儿啊，你知不知道那天我们陪少爷买金糕，那胡家小姐又来找少爷了？他还缠着少爷呢。是啊，而且还拦着少爷不让走呢。春娟。哎，顺手把这件也洗了。好，周老爷啊，那他都跟少爷说什么了？我就听到一两句啊，大概其的意思就是还想跟少爷在一起。不要脸的！聊什么呢，宝兰？干我们学业了啊？先走吧。周老爷，走。哎。春香，嗯，你们刚才说谁呢？还能说谁呀、啊？就是以前跟少爷订过亲的那个胡小姐呗。当年少爷奄奄一息的时候，他撒手不管；现在看少爷少奶奶恩恩爱爱的，他又眼红了。哦，他还想插一脚？可不，阴魂不散的，老缠着少爷。那吴信答应过我，他不辜负周莹啊。少爷肯定不会理他呀，可是他却跑到夫人面前，又哭又闹的，还装可怜。夫人心又软，保不齐心思会活动。谁敢？四叔，你来了也好，只要真有什么事儿，少奶奶多一个人撑腰。没错，别以为周家没人。
，中院的吴钊下个月成亲，已经披红挂彩了。你先拟个单子让我看看。哎呀，你别翘了，你到前面去听听家里的事是怎么安排的。哦。西院的陈夫人下个月生日，嗯，还有几个掌柜的，下个月啊也都有喜事。我看啊，中平快到了，不如请个戏班子，把这些事儿一块办了。今天差不多了，你回去吧。是，娘，我回去了。规矩了，告诉你个好消息，从明天起，你再也不用在娘面前立规矩了。为什么？爹发话了，明天起，你可以列席六传厅晨会了。快下来！哇！喂喂喂，放开我，放开，飞利不懂，飞利不懂，飞利不懂，飞利。哎哎，放放放开，放开放。不要学我啊！你要带我去哪儿啊？现在，我给贝里娘